olcusun. <gülüyor> Oğlum kalecin hiç çalışmıyor bakıyorum. Ha? Ee, kaleci miydi o? Ee, ben onu bakkala kadar yollamıştım bir şeyler alsın diye. Ha, hadi sıra bana gelsin Remzi. Sıra bana gelsin. Necati sen diskalifiye oldun. Sıra falan gelmeyecek sana. Nedenmiş o? Nedenmiş? Ee, yaptığım hareket faul değildi ki. Hakem bile kırmızı kart göstermedi. Necati gol yiyince sinirden kumpiri havaya fırlattın. Cezalısın. Beni ne zaman indireceksiniz? Remzi, Kangal Çakır diye birinden sana mektup gelmiş. Senin kuzenin değil miydi Çakır? Hı? Çakır mı? Ne istiyormuş? Onu hiç ziyaret etmediğin için sana alınmış. Hepimizi çiftliğine davet ediyor. Bir konuda da yardımına ihtiyacı varmış. Çakır'la uzun zamandır görüşmedik Kadriye. Çok uzun zamandır. Remzi üstünde kara bulutlar dolaşıyor bakıyorum. Yağmur yağdırsana onlarla. Onlar düşünme balonu. Bulut değil. Neyse. Boş ver Kadriye. Sonra bir gün gideriz. Aa, öyle şey mi olur canım? Davete karşılık vermek lazım. Ne güzel bak bizi evine çağırıyor. Yardıma da ihtiyacı varmış. Hem çocuklar biraz köy havası alır. Şuna bak iyice gömüldüler oyuna. Bu oyunun görselleri çok gerçekçi. Resmen üç boyutlu görüyorum. Ay baksana takılmış bu. Hadi hadi toparlanın gidiyoruz. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Ben ne olacağım? <gülüyor> Necati abi dikkat etsene. Affedersin Şakir. Kampa gideceğiz diye çok heyecanlıyım. Necati kampa gitmiyoruz. Çiftliğe gidiyoruz. Tamam işte Kadriye. Pikniğe gidiyoruz. Ne fark eder? Aman neyse neyse. Kadriye ben Çakır'ın çiftliğine gitme konusunda pek emin değilim. Aa, niyeymiş? Ne bileyim. Çakır bir kangal. Doğası gereği biraz şeydir. Ee, disiplinli ve sert diyelim. Oo, kangal varsa kesin gidiyoruz. Sucuk pikniğime çok yakışacak. Necati, o kangal, o kangal değil. Boş ver Remzi. Biraz disiplinden zarar gelmez. Ödüm kopuyor. Çakır, Remzi ben. Sakin ol. Özür dilerim. Kendimi tutamıyorum bazen. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Remzi, kocaman adam olmuşsun. Gel de kuzenine bir sarıl. Ah, ah, dur, dur. Ne yapıyorsun? Öf, Çakır. Hiç değişmemişsin. Ee, piknik nerede? Ben oyun oynamak istiyorum artık. Piknik mi? Oyun mu? Bu saatte oyuna yer yok asker. Önce çalışmalıyız. Belki akşamüstü terlik getirmece oynarız. Hı? Piknik yokmuş. Çok kötü. O zaman kendi pikniğimi kendim yaparım. Arayan olursa arka tarafa çadır atıyor olacağım ben. O çatırımı kuru verdim. Ee, şey, e, biz de çocuklarla yerleşelim bir o zaman. Vay canına, çok güzel bir ailen var Remzi. Tabii benim çiftliğimle kıyaslanamaz ama... Ne alakası var aileyle çiftliğin Çakır? Başladın yine. Doğal yaşam bir başka Remzi. Ama bana yardımın lazım. Eski günlerdeki gibi. Biliyorsun civarın en iyi karpuzlarını ben yetiştiririm. Öyle olmasa şaşardım. Ancak bir süredir kargalar aileme, canımdan çok sevdiğim karpuzlarıma dadandı. Ailem dağılıyor Remzi. Yardım et bana. Kargaları yenemiyorum. Ben korkusuz Çakır kargalara yeniliyorum ve bu beni çıldırtıyor. Çok sinirlendiriyor. Tamam tamam sakin ol Çakır. Yardım edeceğim sana. Gerçekten mi? Çok sevindim Remzi. Hadi beni takip et. Dur oğlum dur. Sakin ol evlat. Al, al, al. İşte Remzi bizim bostan korkunu. İşini hiç yapmıyor. Güya kargaları korkutup kaçıracak. Asker uyan. Çabuk işinin başına. Bir uğultu mu geliyor ne? Gördün mü Remzi? Hiçbir işe yaramıyor. Çakır sen çok sert davranıyorsun korkula. Biraz nazik olsan her şey çözülecek. Ne bu sinir ho ho ho, ho bağırıyorsun? Korkuluk, gel bakayım buraya. <gülüyor> Bak şimdi, kargaları korkutmana gerek yok. Gidip nazikçe uyarsan yeterli olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
Remzi bu kargalar nezaketten anlamıyor. Ne olur yani biraz nazik olsan. Aman yardım isteyen de kabahat. Bücür Remzi'den bir şey beklemem hataydı. Bücür Remzi mi? Aynı boydayız Çakır. Ben yele farkıyla senden uzunum hatta. Ben daha cesurum. Ben daha sevgi doluyum. Ben daha sadık bir köpeğim. Ben daha aslanım. En aslan benim. Yok. Yok. Burada da çekmiyor telefon. İnternetsiz ne yapacağız biz? Daha bir sürü belgesel izleyecektim. Canlı belgeselin içinde sayılırız aslında. Doğayla iç içeyiz burada. <gülüyor> ha? Ee, sen kimsin? Neden ağlıyorsun? <gülüyor> Bostan korkuluymuş. Kargaları korkutup kaçırması gerekiyormuş. Ama hiç korkutucu değilmiş. Ha? Ee, nereden anlıyorsun ne dediğini? Bostan dili ve edebiyatı öğrenmiştim geçen yaz. Aslında öğrenmesi çok kolay. Hadi asu ve lipi. Bos bos tutu. Lütfen bana kazım edin dedi. Kazım mı? Yardım olmasın o. Ee, şey çeviri hataları oluyor arada tabii. Yardım bizim işimiz. Hadi gelin benim bir planım var. Bu korkuluğun önce biraz pratik yapması lazım. <gülüyor> bir el atın gençler bacağım sıkıştı. E, Türkçe biliyormuş bu. Boşuna uğraştın bostanca falan. <gülüyor> Sevgili günlük sonunda kendimi özgür hissediyorum. Çevreye hemen uyum sağladım ancak bahsettikleri kangal sucukları hiçbir yerde bulamıyorum. Açlıktan 10 milyar kilo verdim. Eve dönmek istiyorum. İmza Necati Süper Giloğulları. Dediklerimizi unutma. Kendine güven. Yapabilirsin. Ha? O ses de neydi? Remzi sen misin? Yoksa yoksa komidindeki beyaz atletimin hayaleti misin? Oo sana da merhaba kimsin? C Anne! İşte bu başardım. <gülüyor> başardım. <gülüyor> Gerçi Necati abiye üzüldüm biraz. Ona durumu açıklasak iyi olacak. Ama sen şimdi hazırsın kargaları korkutmaya. Hadi görelim seni. Necati Süpergil oğulları mı? <gülüyor> <gülüyor> Şuşan yapraklar. Gizem dolu dakikalar. Aa, çekil işte televizyon kazandık. Ha? Bu televizyon nereden çıktı bir anda? Merhaba. Aa. Bravo başardın. Tamam şimdi eski haline dönebilirsin. <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu güç benim hoşuma gitti Şakir. Ben korkutmayı çok sevdim. Artık herkes benden korkacak. Korkuluk yapma. Kötü olmak zorunda değilsin. Kendini kontrol edebilirsin. Sadece kargaları korkutmalıydın. Tüm dünya benim hükmüm altına girecek. Korkulukların doğuşu başlıyor. Gücünü iyi şeyler için kullanabilirsin. Bizi dinle sana yardım edebiliriz. Yardımınıza ihtiyacım yok. Şansınız varken kaçın. Kendime ayak bulsam iyi olacak. Benim traktörüm var. Ben çok iyi su doku çözerim. Ben organik beslenirim. <gülüyor> Baba yardım edin. Bir hata yaptık. Korkuluk kontrolden çıktı. Bir şeyler yapmalıyız. Benim iki çocuğum var. Benim bir sürü ineğim var. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Sizler kendi dertlerinize o kadar düşkünsünüz ki etrafınızda olan biteni görmüyorsunuz. İşte çiftlikteki korkula engel olmazsanız gelecekteki dünya bu olacak. Birlikte çalışıp onu çok geç olmadan yenmelisiniz. Vücut, 
Úgy itt, szalverem! A ne! Csak er! Ne yapacağız? Eski günleri hatırla kuzen. Bir keresinde küçükken kafam bidona sıkışmıştı. E bu ne işimize yarayacak ki? Bidonu hatırlama öyle değil. <gülüyor> Koçarak kurtulamayız Remzi. Hadi gel başarabiliriz. Ha? Haklısın. Hey! <gülüyor> Kimin nasıl olduğunun bir önemi yok. Evet. Birlikte her şeyi başarabiliriz. Ha! İşte bu. Aferin size. Ha! Şimdi görürsün sen. Remzi atla. Ha! Ha! E, durun. Durun. Ne yapıyorsunuz? Ha! Ha! Gelmeyin. Hadi Remzi yapabilirsin. Ha! Ha! Yapabiliriz. Biz Şimdi seni, şimdi seni. Çakır. E şimdi seni daha iyi anlıyorum. Her şeyin ayarını tutturmak gerekir evlat. Bugün çok şey öğrendim. Seni affediyorum. İşine geri dönebilirsin. Şey ben, ben çok özür dilerim. Ben de kargalarım adına sizden özür dilerim. Aslında hepsi iyi çocuklar. Sadece işsizlikten dolayı başıboş davranıyorlar. Bu yüzden tarlanıza saldırıyorlar. Ha? Demek işsizler. Aslında çiftlikte çok yardıma ihtiyacım var. Onlara iş verebilirim. Her şey fazla yolunda gitti gibi. Yaşasın be. İş de bulduk. En güzel çalışıyoruz artık. Böyle işsiz güçsüz takılıyorduk. Bu çok iyi oldu. Bu iş çok iyi oldu. Ay sonunda her şey yoluna girdi. Bir tek Necati yok ortalıkta hala. Sevgili Güllük. İnsanlıktan uzun süredir haber alamıyorum. Ailemi çok özledim. Ama kangal sucukları bulmadan dönmeyeceğim. Bu bir gurur meselesi. İmza Necati Süpergillioğulları. Evet, yeni soyadım bu. <gülüyor>